بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أما بعد أما برثم إن شيء محان الله سبحانه وتعالى الدربري شكرية جعبون كرشي जे मुहान अल्लाह सुबहान हुआ ताला प्रति जुमार नहीं अस्को आमदर के जुमार सलाते आशार तोफी के नायत करें चहें अमर शे जुन्नो शे मुहान मुनी बेर दरबारे शुक्रिया दाई कुर्ची अल्हम्दुलिल्लाह दुरुदे बंग सलाम पेश कुर्ची विश्व मानो बतार मुक्ति रिदिशरी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अल्लाह सुबहान हुआ ताला जनो ऐसे क्या मैं मर्जी विषय निर्धारण करें ची ये विषय रूपों रे जनो कुराने बंग सही सुनना आलोके अपने दिशा में एक चालोचन उपस्थापन करते बारी अल्लाह जनो आम के तोफिक दान करें अपने रब ने आमीन ऐसे क्या मर खुद बार विषय अच्छे हक हक शंपुर के ऐसे क्या मैं अपने � हक शब्द अर्थ हे बिलर विपरीत मिथ्यार विपरीत असत्यर विपरीत अन्यायर विपरीत यार अर्थ हे सठिक निर्भूल न्याय इत्यादि एर अर्थे एस जाए हकर दावत मानुष के दीते हैं अन्यायर बिुद्धे सोचार होते अन्यायर विपक्षे प्रतिबाद करते हे इमानी दायित्व जरा हक कथा बोलें ना अन्यायर विपक्षे जरा कथा बोलें ना जरा सोच्चार होना तरा अत्यंत मारा अपराध कर तर शि अत्यंत कठिन सुरा बकर पैंसठी नंग आयत व्याख्य तफसिब ने कैसे नहीं आशा हुए थे जब दाऊद अल्लाह सल्लम एर ज़माना है शोरी बारे माज धोरा निशित दो चिलो ऐसे क्या बेपोक घटना आमी शार्षण के बोल ची जेतो आमार विषय रचा दे इखने एक टक कथार मिल रहे थे शोरी बारे माज धोरा इच्छा अल्लाह सुबहान हुआ ताला एक टक निशित दो 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন শনিবারে মাছ ধরা যাবে না এই নিষিদ্ধ বিধান কি কেন্দ্র করে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে এক শ্রেণী মাছ খায় নাই আরেক শ্রেণী মাছ খায়ও নাই কিন্তু নিষেধ করে নাই এ হলো দুই নম্বর শ্রেণী আর আরেক শ্রেণী মাছ খায় নাই কিন্তু মানুষকে জানিয়ে দিয়েছে এটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নিষিদ্ধ বিধান এটাকে লঙ্ঘন করা যাবে না কয় শ্রেণীতে বাক হলো তিন শ্রেণী যেই শ্রেণী মাছ খায় নাই নিষেধ করে নাই এই শ্রেণীটা হচ্ছে সবচেয়ে সুবিধাবাদী শ্রেণী রাব্বুল আলমিন ইহুদিদের মধ্য থেকে যারা নিষিদ্ধ দিনে নিষিদ্ধ মৎস্য বক্ষণ করলো তাদেরকে আর যারা মাছ খায়ও নাই নিষেধ করে নাই এই দুই শ্রেণীকে একত্রিত করে গোষ্ঠী শুদ্ধারা তারা তিবানর বানাইয়া দিলেন তার অর্থ কি হক কথা এক শ্রেণী বলল কিন্তু আরেক শ্রেণী হক কথা বলেও নাই আবার মাছ খায়ও নাই আরেক শ্রেণী মাছ খাইল কিন্তু নিষেধ করে নাই এই দুই শ্রেণীকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একত্রিত করে শুকর এবং বানরে পরিণত করে দিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন ইহুদের মধ্যে থেকে ওই সমস্ত মানুষদের কথা অবশ্যই তোমাদের মনে রয়েছে যারা শনিবারের বিধান লঙ্ঘন করার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদেরকে বানরে পরিণত করে দিয়েছিলেন অবশ্যই তাদের কথা তোমাদের স্মরণ রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন এই ঘটনা সেখানেই সীমাবদ্ধ নয় যেখানে ঘটনা ঘটেছিল সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদের জন্য এই ঘটনা এমন কি পরবর্তীতে যারা আসবে তাদের জন্য এই ঘটনা আর যারা আল্লাহ সুবাহ তালাকে ভয় করে চলবে তাদের জন্য আল্লাহ উপদেশ স্বরূপ নসিহত স্বরূপ এই ঘটনাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনে তুলে দিলেন কেন যাতে করে তাদের থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি আজকের জমিন ও মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত এক শ্রেণী অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে না তারা হচ্ছে এক শ্রেণী আবার আরেক শ্রেণী অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করছে না আবার সেখানে তারা অন্যায় কাজ করছে এই হলো আরেক শ্রেণী আবার অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ রয়েছে যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য অন্যায়ের বিপক্ষে সব সময় সোচ্চার থাকে আজকের জমিনও এরকম তিন শ্রেণীর মানুষ আমরা দেখতে পাচ্ছি সুতরাং হক কথা আপনাকে বলতেই হবে অন্যায়ের বিপক্ষে আপনাকে সোচ্চার হতে হবে অন্যায়ের প্রতিবাদ আপনাকে করতে হবে এটা হচ্ছে ইমানি দায়িত্ব বিপদ আপদ গজব আজাব এগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য আপনাকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন সতর্ক থাকো বেঁচে থাকো সেই সকল মুসিবত থেকে সেই সকল বিপদ থেকে যে সকল বিপদের কারণ যারা তাদের উপরেই বিপদ আসবে না বরং যারা অন্যায় অবিচার সহ্য করবে তাদের উপর বিপদ আসবে যারা গুণাহের কারণ তাদের উপরেই বিপদ আসবে না যারা অন্যায়কে সহ্য করবে যারা অন্যায়কে বরদাস করবে তাদের উপর আপা আজাব আসবে তাদের উপরে গজব শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে যারা অন্যায়ের ব্যাপারে সোচ্চার হবে না অন্যায়ের প্রশ্রয় যারা দিবে অন্যায়ের বিপক্ষে যারা লড়বে না তাদের উপরে গজব আসবে কেন তারা সহ্য করেছে কিভাবে আসবে সই বোখারিতে এসেছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হাবিব বলেন যারা অন্যায় করছে 
আর যারা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছে অন্যায়ের প্রতিবাদ যারা করছে না বিপদ আসার সময় দুই শ্রেণীকে কিভাবে আক্রমণ করবে একটু খেয়াল করেন আল্লাহ রাসূল এই উদাহরণটা দিতে গিয়ে বললেন যে সমুদ্রের মধ্যে দোতলা বিশিষ্ট একটা ট্রলার যখন এটা চড়বে সেখানে উপরের তলায় কিছু মানুষ নিচের তলায় কিছু মানুষ নিচের তলার মানুষকে উপরের তলায় পানি আনার জন্য যেতে হয় দুই তলার তারা বলল আমাদের দোতলা থেকে তোমরা পানি নিতে পারবে না রিস তলার তারা বলল যদি তোমাদের দুই তলা থেকে আমাদেরকে পানি না দাও তাহলে আমরা আমাদের নিস তালাকে ফুটো করে আমরা নিস তালা থেকে পানি নেব এটা আমাদের জন্য সহজ দুই তলার তারা বলল তোমাদের নিস তলা তোমরা ফুটো করে পানি নাও তাতে আমাদের দুই তালার কি আমি আপনাদেরকে বলতে চাই পানি যখন উঠবে ডোবার সময় কি শুধু নিস তালায় ডুববে না দুই তালাও ডুববে তাহলে গজব যখন আসবে আজাব যখন আসবে আপনি বলতেছেন উমুকের বাড়িতে গান বাজলে বাজুক তাতে আমার কি উমুক জায়গায় সিনেমার পোস্টার লাগাক তাতে আমার কি আমি আপনাদেরকে বলতে চাই এই কথা বলার পরে কি আজাব থেকে বাঁচা যাবে সুতরাং হক কথা আপনাকে বলতেই হবে অন্যায়ের বিপক্ষে আপনাকে সোচ্চার হতেই হবে এটা হচ্ছে উন্মতে মোহাম্মদের দায়িত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন তোমাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ থাকা দরকার এমন কিছু লোক তৈরি হয়ে যাওয়া দরকার যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে হকের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে আর না হক থেকে অন্যায় থেকে তারা মানুষকে ফেরাবে এরকম কিছু মানুষ তোমাদের মধ্যে তৈরি হয়ে যাওয়া দরকার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন ওয়াল মুমিনুনা ওয়াল মুমিনাতি বাদুহুম আউলিয়া বাদ ইয়ামুরুনা বিল মারুফি ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার মুমিন নর নারী তারা হচ্ছে বন্ধু স্বরূপ পারস্পরিক তারা বন্ধু স্বরূপ তাদের দায়িত্ব হচ্ছে তারা মানুষকে হক কথা বলবে সৎ কাজের আদেশ করবে আর অন্যায় থেকে অপরাধ থেকে তারা মানুষকে ফেরাবে এটা হচ্ছে মুমিনদের দায়িত্ব শুধু তাই নয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আরো বলেছেন যারা আল্লাহ সুবহান তালার প্রতি এবং পরকালের প্রতি যারা ইমান আনয়ন করবে বিশ্বাস স্থাপন করবে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে তারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে হক কথা বলবে আর না হক থেকে অন্যায় থেকে মানুষকে ফেরাবে এটা হচ্ছে তাদের দায়িত্ব সই মুসলিম এসেছে আল্লাহ রাসুল বলেছেন মানরা আমিন কুম মুন কারান ফালি ও গাই রুহু বিয়াদিহি যখন তুমি কোন অন্যায় কাজ দেখবে সেটাকে তুমি মুখের দ্বারা প্রতিহত করার চেষ্টা করো যদি মুখের দ্বারা কথা প্রতিহত করার সামর্থ্য তোমার না থাকে হাতের দ্বারা প্রতিহত করার চেষ্টা করো যদি হাতের দ্বারা প্রতিহত করার ক্ষমতা তোমার না থাকে তাহলে সেই ব্যাপারে তুমি ঘৃণা রাখো আমি আপনাদেরকে বলতে চাই শুধু কি পাপের ব্যাপারে ঘৃণা রাখতে বলা হয়েছে না পাপিদের ব্যাপারে ঘৃণা রাখতে বলা হয়েছে বলেন দেখি আপনারা আপনারা আমরা মনে করি শুধু পাপের ব্যাপারে ঘৃণা রাখলেই হবে আপনার দোকানের সামনে একটা সিনেমার অশ্লীল পোস্টার লাগানো হয়েছে আপনি কি সিনেমার পোস্টারকে ঘৃণা করবেন না যে লাগিয়েছে তাকেও ঘৃণা করবেন হ্যাঁ সবাইকে উভয়কে না যে লাগিয়েছে তার কারণেই তো এই পাপাচারটা হয়েছে সে পাপ জন্ম দিচ্ছে সে পাপ লালন পালন করছে মানুষের মধ্যে পাপাতার প্রকাশের জন্য সে কাজ করে যাচ্ছে আর আপনি বলছেন পাপকে ঘৃণা করো পাপিকে ঘৃণা করো না কেমন কথা এটা মান যা হাদাম বিয়াদি ফাহুয়া মকমিন ওমান যা হাদাম বিলি সানি ফাহুয়া মকমিন দ্বারা ঘৃণা করবে সেও মুমিন তবে এর বাহিরে কিন্তু আর কোন স্তর নাই এটাই হচ্ছে সর্বনিম্ন স্তর এখন আজকে আমরা কি করি 
শুধুমাত্র পাপকেই ঘৃণা করি আর পাপেই ঘৃণা করি না পাপির সাথে কঠিন বন্ধুত্ব আর পাপি আমার সমর্থনের কারণে সিনেমার পোস্টার লাগাচ্ছে আর সবার সামনে বলছি সিনেমার পোস্টারকে ঘৃণা করো কিন্তু পাপিকে ঘৃণা করো না আপনিও তো একটা পাপি আপনিও তো একটা পাপি আপনার পাপের কারণে আপনার সহযোগিতার কারণে আপনার সমর্থনের কারণে আপনার বন্ধুত্বের কারণে সে পোস্টার লাগানো সাহস পেয়েছে আর আপনি বলতেছেন পাপিকে ঘৃণা করো তাকে ঘৃণা করো না আপনি নিজেও একটা পাপি আপনার সহযোগিতার কারণে সেই পাপটা করার সুযোগ পেয়েছে আপনার শেল্টারে সেই পাপটা করার সুযোগ পেয়েছে আজকে আমরা সলাত আদায় করি সিয়াম পালন করি সুন্দরভাবে আমরা দিনকে মানার চেষ্টা করি কিন্তু সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ এই কাজটা তো আমাদের মধ্যে দেখা যায় না আজকে মসজিদের সমস্ত মুসলিম মিলে যদি একটা উদ্বেগ নেই যে আজ থেকে শুরু করে এই ভাষান টেক বাজারের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে গান বাজনা করতে পারবে না কোন ব্যক্তি সিনেমার অশ্লীল পোস্টার লাগাতে পারবে না এটা কি বন্ধ করা সবাই মিলে সম্ভব নয় তাহলে আপনারা সহিয়া দিস শুধুমাত্র আজকে সলাতের ক্ষেত্রে সহিয়া দিস মানছি সেই কাজটা তো ফরজ ছিল আজকে সেটা আমাদের মধ্য থেকে অনুপস্থিত কেন মানুষ কি মনে করেছে কোরআনের কিছু অংশ কেসে মানবে কোরআনের কিছু বিধান কেসে মানবে আর বাকি বিধানগুলো কেসে মানবে না অস্বীকার করবে এই রকম যদি হয় এই রকম যদি হয় তোমাদের অবস্থা তাহলে শুনে রাখুন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন এই দুনিয়ার জীবনে তোমার জন্য রয়েছে কষ্টকর জীবন দুনিয়ার জীবনে তোমার জন্য রয়েছে কষ্টকর জীবন আর পরকালীন জীবনে তোমার জন্য রয়েছে জাহান নামের জ্বলন্ত শাস্তি কোরআনের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ তুমি মানবে না অস্বীকার করবে অমান্য করবে এই যদি হয় তোমার অবস্থা তাহলে এই দুনিয়ার জীবনে তোমার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা আর পরকালীন জীবনে তোমার জন্য রয়েছে অবমাননা কর শাস্তি কার জন্য আপনি অর্ধেক মানবেন আর অর্ধেক মানবে না তার জন্য যে অর্ধেক মানবে আর যে অর্ধেক মানবে না তার জন্য রয়েছে পরকালের অবমাননা কর শাস্তি এই কাজটা আজকে আমাদের মধ্যে না থাকার কারণেই তো ব্যাপক হারে আমাদের মধ্যে পাপাচার প্রকাশ পেয়েছে অবাধে মানুষ শিরকের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে বেদাতের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে গান বাজনা বাদ্য যন্ত্র সিনেমার অশ্লীল পোস্টার দিয়ে গায়িকা নায়িকা সব দিয়ে আমাদের আজকের যুবক সমাজের চরিত্র নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে আমাদের ইমানকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে আমরা কিছুই বলছি না অথচ আল্লাহ রাসুল বলেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন যে রাসুল সাল্লাম বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন এই পৃথিবীতে আমাকে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন পথ প্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়েছেন আর আমার রব আমাকে অর্ডার করেছেন যাবতীয় বাদ্য যন্ত্র গান বাজনা গায়িকা নর্তকি ক্রুশ যা রয়েছে এই সমস্ত কিছুকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর নবীকে আল্লাহ রাবুল আলমিন পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন আমার উন্মতের মধ্যে একটা শ্রেণীর মানুষ থাকবে তারা বাধ্য যন্ত্র গায়িকা নায়িকা এগুলোকে তারা বৈধ মনে করবে হালাল মনে করবে মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ থাকবে তারা মানুষদেরকে হেদায়তের পথ থেকে গোমরা করার জন্য জান্নাতের পথ থেকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা গান বাজনা দিয়ে বাদ্যযন্ত্র দিয়ে হাসি তামাশা ঠাট্টা দিয়ে এইগুলো দিয়ে তারা চেষ্টা করবে মানুষকে জাহান নামের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য গোমরা করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন এই সমস্ত মানুষগুলোর জন্যই আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন পরকালে কঠিন শাস্তি তৈরি করে রেখেছি কারা এরা কার কথা বলা হয়েছে এই কোরআনে 
যারা গান বাজনাকে হালাল মনে করবে বিশ্বনবী বলেছেন এক শ্রেণীর মানুষ এই শ্রেণীর মানুষ কারা আর এক শ্রেণীর মানুষ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তারা মানুষকে গোমরা করার জন্য গান বাজনা বাদ্য যন্ত্র দিয়ে তারা চেষ্টা করবে এই শ্রেণীর মানুষটাই কারা তাদের মাথার উপরে গান বাজনা করা হবে বাদ্যযন্ত্র করার পরে তাদের মাথার উপরে তাদেরকে ভূমি দশ ভূমিকম্প জমি ধস দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা হবে আর তাদেরকে শুকর এবং বানরে পরিণত করে দেওয়া হবে কাদেরকে কাদেরকে এটা করা হবে আজকে আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র সৎ কাজের আদেশ হক কথা বলা অসৎ কাজের নিষেধ অন্যায়ের প্রতিবাদ করা এই কাজটা আমাদের মধ্যে না থাকার কারণেই এত ব্যাপক হারে আমাদের মধ্যে পাপাচার প্রকাশ পাচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাস তা'মুরুনা বিল মা'রুফি ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার আল্লাহ পাক বলেন তোমরা হচ্ছ শ্রেষ্ঠ জাতি আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এই কারণে মানুষের কল্যাণ তোমরা করবে মানুষের কল্যাণ কামনা করবে মানুষকে তোমরা হক পথে ডাকবে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করবে অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এই জন্যই আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমের তোমাদেরকে বের করেছি আসলে এই কাজটা করতে গেলে একটু ক্ষমতার প্রয়োজন এই কাজটা করতে গেলে একটু শক্তির প্রয়োজন এই জন্য প্রাথমিক ভাবে এই দায়িত্বটা যাকে দেয়া হয়েছে এর সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন প্রাথমিক পর্যায়ে কার থেকে শুরু হবে আল্লাহ পাকেটা বলে দিচ্ছেন যাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দেওয়া হয় মুসলিমদের মধ্য থেকে মুসলিমদের মধ্য থেকে যাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করা হয় তারা ক্ষমতায় বসেই তারা চারটা কাজ করবে প্রথম কাজটা হচ্ছে তারা সলাদ কায়েম করবে দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে তারা জাকাত আদায় করবে তৃতীয় কাজটা হচ্ছে তারা মানুষকে হক কথা বলবে সৎ কাজের আদেশ করবে আর অন্যায় কাজ থেকে তারা মানুষকে ফেরাবে অন্যায়ের প্রতিহত করবে তারা কেন এই কাজটা করতে গেলে আপনার একটু বিপদ আসবে বালা মুসিবত আসবে ক্ষমতা ছাড়া শক্তি ছাড়া এই কাজটা করা সম্ভব হবে না এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যারা রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই দায়িত্বটা দিয়েছেন আজকে আমরা মনে করছি যে ইসলাম এরকম একটা বিষয় ইসলামের ব্যাপারটা শুধুমাত্র অনুরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ আমরা মনে করছি কি ইসলামের ব্যাপারটা শুধুমাত্র অনুরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ জি না ইসলামের ব্যাপারটা অনুরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যারাই অপব্যাখ্যা করছে যে শুধুমাত্র মানুষকে অনুরোধ করেই ভালো কাজ করানো যাবে অন্যায় থেকে ফেরানো যাবে এটা ভুল টোটালটা সঠিক নয় ইসলামের ব্যাপারটা যদি শুধুমাত্র অনুরোধের ব্যাপার হয় তাহলে আল্লাহ নবী মারা যাওয়ার পরে আবু বক্কর রাজি আল্লাহ তালু যখন খলিফা হলেন এক শ্রেণীর মানুষ তারা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল অস্বীকার করে তাকে আমি কতল করে ফেলবো বাধ্য করেছিলেন এখানে উনি ওই সময় যদি আবু বকর অনুরোধ করতেন জীবন ও জাকাত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না অনুরোধ করে সবকিছু হয় না অর্ডার করতে হবে এটা আপনি বাধ্য আপনাকে অর্ডার করতে হবে সিনেমার পোস্টারের কারণে আজকে মুসলিম সমাজের মধ্যে বেপায়সা অশ্লীলতা বেহায়াপনা বেড়েই চলেছে আপনি যদি নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেন আপনাকে বলতেই হবে দশ মিনিট সময় দিলাম বাংলাদেশের মধ্যে যতগুলো সিনেমা অশ্লীল সিনেমা হল আছে যেখানে সিনেমার পোস্টার আছে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম পাঁচ মিনিট সময়ের ভিতরে সমস্ত সিনেমার অশ্লীল পোস্টারগুলো নেমে ফেলা হোক এটা হচ্ছে বাধ্য এই অর্ডার আপনাকে করতে হবে এটা ইসলাম 
অনুরোধ করা অন্যায় বন্ধ হয় না যেখানে অনুরোধের প্রয়োজন সেখানে আপনি অনুরোধ করবেন যেখানে অর্ডারের প্রয়োজন সেখানে আপনাকে অর্ডারই করতে হবে আজকে এটা না থাকার কারণে কি হচ্ছে যারা অর্ডার করছে না হয়তোবা দুনিয়াতে আমাদের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে গেল পরকাল থেকে তো ছাড়া পাওয়ার সুযোগ নাই এই দায়িত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাদেরকে দিয়েছেন ওনারা যদি এই দায়িত্ব পালন না করেন পরকালে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে একটু খেয়াল করেন বোহারি শরীফের প্রথম খণ্ডে হিরাকলিয়াসের নিকট যখন বিশ্বনবী দাওয়াত পাঠাইলেন সেখানে আল্লাহর নবী তাকে বললেন যে আসলিম তাসলাম তুমি ইসলামের বিধান মেনে নাও যদি ইসলামের বিধান তুমি মেনে নাও তাহলে তুমি নিরাপদ শান্তিতে থাকবে আর যদি তুমি ইসলামকে মেনে না নাও ইসলামের বিধান যদি তুমি মেনে না নাও তাহলে গোটা জাতির পাপের যে ভাগ রয়েছে সব তোমার কাঁধে পড়বে সেই বুখারিয়া দিস আপনি অন্যায় করছেন না মানলাম কিন্তু আপনি অন্যায়ের সুযোগ করে দিচ্ছেন দ্বিতীয় কথা হলো আপনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করছেন না বাংলার জমিনে যতগুলো জায়গায় জেনার পার্কের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে সিনেমা হলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে মদের আড্ডাখানা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে শিরকের আড্ডাখানা ব্যবস্থা করা দেওয়া হয়েছে যতগুলো পাপাচারের জায়গা ব্যবস্থা করা হয়েছে যারাই ব্যবস্থা করেছে যারাই সহযোগিতা করতেছে তারা পাপ করে যতটুকু গুণা পাইব আপনার আমল নামায় তাদের সমান সমান গুণা আল্লাহ এমনি লিখে দিবেন লাইয়ান কোসু জালিক মিন আসাম এম সাইয়া সই বোখারি এবং মুসলিমের হাদিস কারো গুণা চুল পরিমাণ কমানো হবে না বোটানিক্যাল গার্ডেনে যতগুলো জেনা হয় তার সমান সমান শেয়ার তাদের ভাগেও পড়বে যারা এটাকে শেল্টার দিচ্ছে ব্যবস্থাপনা করছে এখানে পাপ হওয়ার জন্য সুযোগ করে দিয়েছে এটা না ভেঙ্গে এটা প্রতিবাদ না করে তাদের আমল নামায় তাদের সমান সমান গুণা আল্লাহ লিখে দিবেন মোস্তাদ আহমদ এসেছে ওই প্রতিবেশীর ব্যাপারে ওই প্রতিবেশী গিয়ে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে সে তো আমাকে সৎ কাজের আদেশ করে নাই অসৎ কাজের নিষেধ করে নাই তার বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ দার করাইলাম আপনার বিপক্ষে অভিযোগ যাবে কেন আপনি সৎকাজের আদেশ করলেন না কেন আপনি অসৎ কাজে নিষেধ করলেন না যার যে পাপ করেছে সেই আপনার ব্যাপারে গিয়ে অভিযোগ করবে কেন আপনি কাজটা করলেন না আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার যেটা সেটা হলো আজকে বাংলাদেশের মধ্যে জাহেলিয়াতের নিয়ম নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে মানুষ জাহেলিয়াতের যত নিয়ম নীতি ছিল সব নিয়ম নীতি আবার পুনরায় আমরা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি জাহেলিয়াতের সময় জেনা করার জন্য উপর একটা পতাকা টানানো থাকতো মানুষ মনে করত যে এইখানে গেলে জেনা করা যায় একটা মহিলার সাথে দশ বারো জন পুরুষ মেলামেশা করতে পারত কোনো সমস্যাই ছিল না যেমনি ভাবে আজকে আমরা আবাসিক হোটেল বলি বা আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেন বলি বুঝতেই পারি হ্যাঁ এখানে গেলে জেনা করা যাবে উপাদানটাই চেঞ্জ সে যুগে শোধ হালাল ছিল মদ হালাল ছিল জেনা হালাল ছিল সেদিকে অবাধে বুঝতেই পারছেন সুতরাং আজকে জাহিলিয়াতের নিয়ম নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা সলাত আদায় করছি আবার সিয়াম পালন করছি আবার জাহিলিয়াতের নিয়ম নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করছি এই জন্য আল্লাহ রসুল মোস্তাদ আহমদ এসেছে আল্লাহ রসুল বলেছেন মান দাওয়াল জাহিলিয়া যারা জাহেলিয়াতের নিয়ম নীতির দিকে মানুষকে ডাকে যারা জাহেলিয়াতের নিয়ম নীতি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান নাম খেয়াল করেন সাবিয়া বললো কল ওয়াইন সোয়ামা সল্লা এ যদি সলাত আদায় করে সিয়াম পালন করে তাও কি তার ঠিকানা যার নাম আল্লাহ নবী নাম কলা ওয়াইন সোয়ামা ও সল্লা ওয়াজামা আন্না ও মুসলিম লোকটা সলাত আদায় করবে সিয়াম পালন করবে হে লোকটা ধারণা করবে যে আমি মুসলিম তারপরও তার ঠিকানা যার নাম আল্লাহ নবী বলেছেন যাইলে তিনি নিয়ম নীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আমরা লিপ্ত মুসলিম পরিচয় দিয়ে আবার সলাচিয়াম পালন করে তারপরও আল্লাহ নবী বলছে তোমার ঠিকানা যার নাম সুতরাং আপনাকে হক কথা বলতে হবে আপনাকে হকের দাওয়াত মানুষকে দিতে হবে সৎ কাজের আদেশ মানুষকে করতে হবে অন্যের প্রতিবাদ আপনাকে করতে হবে এর থেকে বিকল্প কোনো রাস্তা উন্মতে মোহাম্মদির জন্য খোলা নাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন হক কথা বলতে গেলে 
আপনার উপরে বিপদ আসবে বালা মুসিবত আসবে কিন্তু তারপরেও হক কথা বলা থেকে হক পথে চলা থেকে চুল পরিমাণ পিস পাওয়া যাবে না কেন আল্লাহ পাক বলছেন তার কথা থেকে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালার দিকে আহ্বান করে হকের দিকে মানুষকে ডাকে আর সে পরিচয় দেয় আমি হচ্ছি মুসলিমদের একজন খেয়াল করেন ইন্দানি মিনাল মুসলিমিন মানে হচ্ছে মুসলিমদের একজন এটা কিন্তু বলে নাই যে আমি একজন মুসলিম এই আয়াত নাজিল হলো কখন মক্কা জীবনে সাবে কেরামদের মধ্যে থেকে হকের দাওয়াত হককে কবুল করার কারণে হকের দাওয়াত মানুষকে দেওয়ার কারণে সাহাবিদের উপরে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালানো হয়েছিল অত্যাচারের স্টিম রোলার তাদের উপর চালানো হয়েছে জীবিত মানুষকে আগুনের গর্তে পর্যন্ত নিক্ষেপ করা হয়েছে জীবিত মানুষকে দ্বিখণ্ডিত পর্যন্ত করে দেওয়া হয়েছে এই রকম একটা সিচুয়েশনে এই রকম একটা পরিবেশে সাহাবাহ কারাম বলছেন ইন্দানি মিনাল মুসলিমিন যাদেরকে তোমরা হক কথা বলার কারণে হককে মেনে নেওয়ার কারণে যাদেরকে তোমরা পিটাচ্ছ যাদেরকে তোমরা মারছো যাদেরকে ধরছ আগুনে নিক্ষেপ করছ আমি হচ্ছি তাদেরই একজন মুসলিম কত বড় সাহসের কথা আজকে যদি এখানে পুলিশ ঘোষণা দেয় যে এই মসজিদের যতগুলো মুসলিম এই মসজিদের যারাই জুমার সালাত আদায় করে তাদের অপরাধ তারা কেন এই মসজিদের জুমার সালাত আদায় করলো সবাইকে রেস্ট করা হবে আমার মনে হয় যে সবাই জিজ্ঞেস করে ভাই আপনি মসজিদে নামাজ পড়েন নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অথবা বলতে পারেন আমি এই মসজিদের মুসলিম না কত বড় সাহসের কথা ইমান আনার কারণে হক কথা বলার কারণে তাদেরকে আগুনের গর্তে খরণ নিক্ষেপ করা হচ্ছে তাদের উপর অত্যাচার করছে এটা দেখার পরও সে বলছে ইন্ডান ইমিনার মুসলিমিন যাদেরকে পিটাচ্ছ আমি হচ্ছি তাদের একজন মুসলিম এইভাবে সাবির এসে কমপ্লেন করলো সেই বোখারিতে এসেছে শাকাউনা ইলা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওয়াসিদুন বুরুদাতুল্লাহ ফিজিলের কাবা সাবেক রা বিশ্ব নবীর কাছে এসে বলল আলা তাসানা আলা তাজনা ইয়া রাসুল আল্লাহ হক কথা বলার কারণে হক পথে চলার কারণে এতই অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে আমরা আর বরদাস করতে পারছি না আপনি কি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য দোয়া করবেন না আল্লাহর নিকট কি আমাদের জন্য আপনি সাহায্য চাইবেন না কত মাইর খাওয়ার পরে সাহাবির আগে বিশ্ব নবীর কাছে এই কথাটা বলল আল্লাহ নবী উঠে বসলেন বললেন তোমাদের পূর্ববর্তী জমিনের মধ্যে যারা হক মেনে নিয়েছিল হক কথা বলেছিল তাদের জীবিত মানুষটাকে ধরে এনে তাদের জীবিত মানুষকে অর্ধেক পর্যন্ত মাটির গর্তে ডাবিয়ে দিয়ে তাদের উপরে লোহার করাত দিয়ে তাদের জীবিত মানুষটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের শরীর চামড়া তাদের হাড্ডি পর্যন্ত আসতে ফেলা হতো তাদেরকে আগুনের গর্তে খনন করা হতো তাদেরকে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করা হতো মাইয়া শুদ্ধ জাল কাম দিনই এত বড় অত্যাচার করার পরেও তাদেরকে হকের পর থেকে চুল পরিমাণ পিস্পা করাতে পারে নাই আমি নবি কসম করে বলছি আমি নবী কসম করে বলছি তারা হুরা করবে না এই জমিনের মধ্যে অবশ্যই হক প্রতিষ্ঠা হবে দিন প্রতিষ্ঠা হবে তোমরা তারা হুরা করো না তোমরা বড্ড বেশি তারা হুরা করছো এত মাই খাওয়ার পরেও আল্লাহ নবী বলছেন তোমরা বড্ড তারা হুরা করছো তাহলে আপনিও তো জমিনে হক কথা বলছেন আপনিও তো জমিনে হককে মানছেন কিন্তু আপনার উপরে বিপদের খবর কোথায় আমার উপরে বিপদের খবর কোথায় সাহাবিরা হক মানতে গিয়ে হক প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সাহাবিদেরকে এরকম অত্যাচারের সামিল হতে হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইতিপূর্বে 
যত নবী রাসূল এই পৃথিবীতে এসেছিল যারা এই হকের কথা বলেছিল যারা এই হকের দাওয়াত মানুষকে দিয়েছিল প্রায় বেশিরভাগ নবী রাসূলকেই তো তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে তাদেরকে গালিগালাজ করা হয়েছে তাদেরকে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছে আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে এমন নবী রাসূল রয়েছে তাদেরকে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে আবার এমন অনেক নবী রাসূল রয়েছে হকের পথে দাওয়াত দেওয়ার কারণে তাদেরকে করাত দিয়ে দিখণ্ডিত করে ফেলা হয়েছে অনেক নবী রাসুল রয়েছেন যারা হক কথা বলার কারণে তাদেরকে হত্যা করে ফেলা হয়েছে তাদেরকে জীবন দিতে হয়েছে এরকম অনেক নবী রাসুলই রয়েছেন ईमानदार नर नारी के तारा हक के मेने कारण से बदशाह तक आगुने गर्ते दूध नामक गर्ते उपस्थित छो तसम सतार कसम करबुल आलमीन दर्शक दृश्य कसम करबुल आलमीन आल्ला कसम कर कसम कर कसम कर आगुने गर्ते निक्षेप कर एक जेल बंदुक गुली खाई तो जगह थप्पुर खाई হকের দাওয়াত মানুষকে দিতে গিয়ে হকের দাওয়াত মানুষকে দিতে গেলে হক কথা বলতে গেলে আপনার উপরে বিপদ আসবে আসতেই হবে বিপদ আসতেই হবে তা না হয় এটা নবীওয়ালা কাজ হলো না নবীওয়ালা কাজ হলো না এটা নবীওয়ালা কাজ হলো না নবীওয়ালা কাজ হতে হলে হক কথা বলতে গেলে বিপদ আসতেই হবে কিন্তু विपद आसार समय विपद के परोआ जेल जुलूम जरिबाना मृत्यु के परोआ जा हक कथा अपना के बोलते ही आल्लाबुल्ला नबी के बलें बीमा तोमारिद अनिल मुश्रिक नबी आपने जो हक जान आपना के हक जाना हो आपने मानुष के हकर कथा बोलें हकर दिखे आहवान करें मुश्रिक दे के परोआ करबें ना सही मुस्लिम एस पृथिवीर जेको प्रांत थकिना क्यों जेको अवस्थाते ही थकिन क्यों नबीर आनुगत्य करबीर कथा सुनब एवं जेखने हक कथा बोलब नंदुक नंदुके नंदुक नंदा के परोआ करबना हक कथा बोलब सहबीरे मर्मे आल्ला नबीर निकट बयात ग्रहण कर विपदास की करते सौबिल हक्की अतावा सौबिल सबरी विपद आस इमान मूल प्रेरणा इतना दमिए रखार किसु किसु हादिस एम तैरिमान स्पीड टाइम खेई फेले किसुस शब्द अर्थ एम जेटा इमान स्पीड टाइम खेल फेले सबर अर्थ बोले शुद्ध सबर दर्ज धारण करा 
তো ধৈর্য ধারণ করা কি বাতিল আপনাকে শুধু মারবে আর আপনি শুধু আল্লাহর কাছে এভাবে মাইর খাইবেন আর বলবেন ধৈর্য ধরছি এটার নাম সবর সবর শব্দের অর্থ হচ্ছে হক কথা বলতে গেলে বিপদ আসবেই আর সেই বিপদের সময় অবিচলতার সহিত বুদ্ধিমত্তার সহিত সাহসিকতার সহিত আপনাকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে পিস পাওয়ার সুযোগ নাই এর নাম হচ্ছে সবর এটা কি বলে সবর সবর মানে শুধু মাই খাইবেন চুপ করে এটার নাম সবর নয় সামনে এগিয়ে যেতে হবে সাহাবাই কারাম সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন পিস পাহর নাই এজন্য হক কথা বলতে হবে হক কথা বলতে গেলে বিপদ আসবে বালা মুসিবত আসবে আর এই বিপদ আজাদ গজব থেকে বাঁচার জন্যই আপনাকে হক কথা বলতে হবে তিরমিজি শরীফ এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন ওল্লাজি নাফসি বিয়াদিহি লাতা মুরুন্না বিল মারুফি ওলাতান হাওনা আলিন মুনকর মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে অসৎ কাজে নিষেধ করবে যদি এই কাজটা তোমরা না করো যদি এই কাজটা তোমরা না করো যদি এই কাজটা তোমরা না করো আমি নবী আল্লাহর কসম করে বলছি তোমাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব আসবে আর গজব আসার পরে তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে আল্লাহ তোমাদের দোয়া কবুল করবেন না আবুদন শরীফে এসেছে আল্লাহ নবী বলেছেন যদি কোন জনপদের মধ্যে প্রকাশ্য দেবালোকে কেউ অন্যায় কাজ করে আর যদি সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ সমাজের মানুষ না করে মৃত্যুর পূর্বে হলো ওই সমাজের মানুষের উপর আল্লাহ গজব নাজিল করবেন মৃত্যুর পূর্বে হলো ওই সমাজের প্রতি গজব আসবে শাস্তি দিবেন এই দুনিয়ায় অবশ্যই শাস্তি দিবেন আপনাকে আপনি যতই ভালো কাজ করেন এই কাজটা না করলে আপনাকে শাস্তির সম্মুখীন হতেই হবে আল্লাহ নবী আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেছেন যে আজকে যে আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি না সেম এই সিস্টেমে আল্লাহ রসুল একটা কথা বলেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলবে মা মানা আকা আন্তাকুল আফিহি যেখানে অন্যায় হয়েছিল সেখানে অন্যায়ের প্রতিবাদ করো নাই কেন আমরা জবাব দিব ইয়ারব মিন খাসিয়াতি নাস হে আল্লাহ মানুষকে ভয় পেয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রীকে ভয় পেয়েছিলাম পুলিশ প্রশাসনের লোককে ভয় পেয়েছিলাম আমাদের নেতা নেত্রীদেরকে ভয় পেয়েছিলাম আপনি উত্তর দিবেন আল্লাহর কসম করছি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি আর আপনার উত্তর সেদিন এটাই দিব আল্লাহ রাবুল আলমিন বলবে যে আনা আহাক্ক ও আনতুকসা এই তো আমি বেশি হকদার তুই আমার বেশি ভয় করবি আমি তোকে খাওয়াচ্ছি রিজিক দিচ্ছি পড়াচ্ছি সব কিছু তো আমি আল্লাহ করছি তাহলে তুই আমি আল্লাহ থেকে বেশি ভয় তোর প্রধানমন্ত্রীকে করতে গেলি কেন আমি আল্লাহ থেকে বেশি ভয় পুলিশ প্রশাসনে করতে গেলি কেন আমি আল্লাহ থেকে বেশি ভয় তাহলে তোর এমপি নেতা নেত্রী তাদেরকে করতে গেলি কেন আমি আল্লাহই তো সব কিছু করছি কি জবাব দিবেন আপনি বলেন জবাব দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই কোন সুযোগ নাই এই জন্য গজব আজাব আসবে আর আসার পরে সেই গজব আজাব থেকে আমরা কেউ রক্ষা পাবো না জয়নব বিদ্যা জাহাসরা দিয়ে আল্লাহ তালা বলল ইয়ারসুল আল্লাহ আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাবো গজব আসার পরে আল্লাহ রসুল বলেন নাম ইজাকাসুল আল খাবাস যখন মানুষ ব্যাপক হারে পাপা চার প্রকাশ পাবে অন্যায় প্রকাশ পাবে তখন গজব আসার সময় আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব এই জন্য গজবের হাত থেকে আজাবের হাত থেকে আপনাকে বাঁচতে হলে আমাকে বাঁচতে হলে মানুষকে হক কথা বলতে হবে সৎ কাজের আদেশ করতে হবে অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে হবে কিন্তু আজকে আমাদের মধ্যে এই কাজটা বড়ই অনুপস্থিত এই কাজটা আমাদের মধ্যে না থাকার কারণে কি হচ্ছে দেখেন এই কাজটা আমাদের মধ্যে না থাকার কারণে কি হচ্ছে এক নাম্বার স্বামী থেকে শুরু করেন স্বামী তার স্ত্রীকে এই কাজটা না করার কারণে স্বামী বেপর্দায় বাইরে চলে যাচ্ছে স্বামী কিছুই বলছে না পরিবারের মধ্যে এই কাজটা না থাকার কারণে ছেলে মেয়ে অবাধে অশ্লীল ছবি দেখছে কিন্তু পরিবারের গার্জিয়ান কিছুই বলছে না পরিবারের স্ত্রী এবং সন্তান বেপর্দায় চলাফেরা করছে পরিবারের গার্জিয়ান কিছুই বলছে না আপনার ছেলে খারাপ কাজ করছে আপনি জেনে শুনেও আপনার ছেলেকে আপনি কিছুই বলছেন না আপনার ছেলে আজে বাজে ছেলেদের সাথে মিশে তার চরিত্রকে নষ্ট করে ফেলেছে তারপরেও আপনি কিছু বলছেন না এটা পরিবার থেকে শুরু করলাম এটা আপনার পরিবার থেকে আমি শুরু করলাম 
তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তো বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিন আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা হে ইমানদার সমাজ আগে তুমি নিজে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও তাহলে আপনি জাহান্নাম থেকে বাঁচার পরে তো পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে হবে কিন্তু পরিবারের লোক অন্যায় কাজ অবাধে করেই যাচ্ছে কিন্তু সে ব্যাপারে আপনার ভূমিকাটা কোথায় আজকে যদি একটা জিনিস আমরা যদি সবাই সবাইকে প্রশ্ন করি যে এই যে রাস্তা ঘাটের মধ্যে যে এই টিচিং গুলো হচ্ছে যে গান বাজনা গুলো হচ্ছে যে ছেলেরা করছে এরা কি আমাদের সন্তান নয় কথা বলেন আপনার আমাদের সন্তান নয় তাহলে আমরা সবাই যদি এই টার্গেটটা নেই সবাই যদি এই টার্গেটটা আমরা নেই যে আজ থেকে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে সবাই মেলে আমরা দেব না প্রকাশ্যে কোনো পাপ কাজ করতে আমরা ছেলেদেরকে বাধা দিব বুঝিয়ে শুনে আমরা ছেলেদেরকে এই কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করব তাহলে কি পাপ কাজ বন্ধ সম্ভব না ভাই অবশ্যই সম্ভব এর জন্য প্রথম আহ্বান আপনাদের প্রতি আমার খুদবার মেন যে ব্যাপারটা ছিল সেটা হলো প্রথম আহ্বান হচ্ছে আমরা নিজেরা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবো তারপরে আমাদের পরিবারের লোকদেরকে আমরা পাপ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করব সবাই যদি আমরা আমাদের পরিবারের লোকদেরকে পাপ থেকে বিরত রাখতে পারি বিশেষ করে প্রকাশ্য পাপ কাজ থেকে তাহলে পাপ কাজ তো টিকে থাকার কথা নয় সবাই একটা জিনিস খেয়াল রাখেন পাপ কাজ দুই ধরনের একটা পাপ কাজ হচ্ছে আমি ব্যক্তিগত করলাম অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলো না এটা একটা পাপ কাজ আর আরেকটা পাপ কাজ হলো আপনি এমন ভাবে পাপ কাজটা করলেন নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করলেন এই পাপ কাজটা হচ্ছে গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র সিনেমার অশ্লীল পোস্টার তারপরে আপনার সেখানে বেপর্দা তারপরে সেখানে মদ এই পাপ কাজগুলো শুধু নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না এই পাপের দ্বারা আপনি সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন এখন আমার বক্তব্য হলো এই পাপ কাজ করে আপনি সারা জীবন যদি সলাত আদায় করেন সারা জীবন যদি সলাত আদায় করেন তারপরেও তো আপনার ঠিকানা যার নামে হওয়ার সম্ভাবনা এই কারণে যে বাকিরা আপনার বিপক্ষে অভিযোগ করবে আপনি তাদেরকে পাপ কাজে লিপ্ত করেছেন গোটা জাতি এগুলো তো বলতে পারি না পাপ কাজ হচ্ছে না পাপ কাজ করানো হচ্ছে পাপ কাজ হচ্ছে না পাপ কাজ করানো হচ্ছে আপনি যখনই পাপ কাজের সুযোগ করে দেন তখনই সে পাপ করতে চায় পাপ কাজের সুযোগ যখন আপনি করে দেন তখনই সে পাপ কাজের সুযোগ পায় আজকে আমরা পাপ কাজের সুযোগ করে দিয়েছি এজন্য আমি আমার ভাষায় বলি রাসুল সাল্লু আলিয়াল্লামের সেই হাদিসটা থেকে যত দিন পর্যন্ত একজন মুসলিম তার হাতে ক্ষমতা থাকবে আর ক্ষমতা থাকার পরে সে যদি পাপ কাজগুলো বন্ধ করার পদক্ষেপ না নেয় সে যত সনাতনাই করুক যতই ওমরা করুক যতই হস করুক এই গোটা জাতির পাপের সমান সমান ভাগ তাকে বহন করতে হবে সে যতই ভালো কাজ করুক দায়িত্বশীল রয়েছে আমার যে ছোট ছেলেগুলো রয়েছে তাদেরকে যদি বলি যে তোমরা ছাত্র দল করো ছাত্র লিগ করো আমার আপত্তি নাই আসো আজ থেকে সবাই মিলে ভালো কাজ করব সবাই মিলে খারাপ কাজ ছেড়ে দিব এই কাজগুলো করব না ভাই এটি সম্ভব নয় তাহলে আমি যদি বলতে চাই যিনি এমপি মন্ত্রী ওনারা কি মুসলিম নন তাহলে আমি যেমন যেভাবে আমি মুসলিম এটা আমার দায়িত্ব এমপি সাহেবের কি এটা দায়িত্ব না অবশ্যই আমি যদি এই কাজটা না করি আমাকে জবাব দিতে হবে এমপি সাহেব কেউ জবাব দিতে হবে না অবশ্যই জবাব দিতে হবে এটা বোঝার বিষয় এটা রাগের ব্যাপার না এটা রাগের ব্যাপার না এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রধানমন্ত্রী এসেছে অসংখ্য রাষ্ট্রপতি পৃথিবীর জমিনে এসেছে কেউ আছে বুঝতে হবে অসংখ্য প্রধানমন্ত্রী অসংখ্য রাষ্ট্রপতি এমপি মন্ত্রী জমিনে এসেছিল আবার তারা বিদায় নিয়েও চলে গেছে কিন্তু দেখার বিষয় হলো কোন প্রধানমন্ত্রী কোন এমপি কোন রাষ্ট্রপতি কার জন্য আপনার মন থেকে কতটুকু দোয়া আসে কাকে আপনি কতটুকু ভালোবাসেন কার নাম বেশি বেশি আপনি করেন এটি হলো দেখার বিষয় এক লোক বলেছিল জানাজার সলাতে গিয়ে বললো লোকটা কেমন ছিল মুসলিমরা বলতে যে ভালো ছিল তো জিজ্ঞেস করলাম ভাই লোকটা ভালো ছিল কিনা আপনি জানেন কয় জানি টানি না আগে পকেট পাঁচশো টাকা দিয়েছে বলছে বলতাম ভালো ছিল আমি বললাম ভালোই ছিল অথচ হাদিসের ভাষা হচ্ছে আপনার অন্তর সাক্ষী দিবে আপনার অন্তর সাক্ষী দিবে আমি ভালো ছিলাম না মন্দ ছিলাম আপনার অন্তরই বলে দিবে এটা অন্তরের ব্যাপার এজন্য আজকে আমরা মনে করছি যে ইসলামের বিধান শুধু মানবে হুজুর 
মসজিদের খতিব আর ইমাম সাহেব আর মুয়াজ্জিন আর যারা নামাজ টামাজ পড়ে তারাই ইসলামের বিধান মানবে আর বাকিদের ইসলামের বিধান মানার দরকার নাই না আপনার কারণে আপনার সহযোগিতায় এখন তো আপনারা বিপদে আছেন এই কথাটা ভেবেছিলাম বলবো কি বলবো না বলেই যাই আল্লাহ ভরসা আপনারা বিপদে আছেন যেই খেয়াল করেন এটা একটা ক্রিটিক্যাল ব্যাপার যারাই আজকে পাপ কাজ করছে বা করাচ্ছে সেই জায়গাটাই যে ওনারা গিয়েছে কাদের মাধ্যমে গিয়েছে আমাদের মাধ্যমে না বোঝার বুঝেন আমাদের মাধ্যমে না আমাদের মাধ্যমেই তো সেখানে গিয়ে ওনারা পাপ করাচ্ছেন তাই কিনা এখন খেয়াল করেন এখন আমি আপনাকে বলে গেলাম আপনি দেখতে পাচ্ছেন লোকটা ওই জায়গায় গেলে ওনার ক্ষমতা থাকার পরেও উনি বেশি বেশি পাপের দিকে আগায় বেশি বেশি পাপ প্রতিষ্ঠা করতে চায় ওনার মধ্যে ইসলাম কম যাই হোক প্রথমবার আপনি ভুল করলেন দ্বিতীয়বার তার সম্পর্কে আপনি জানার পরেও দ্বিতীয়বার তাকে একইভাবে আপনি সহযোগিতা করলেন আবার এদিকে বলতেছেন পাপকে ঘৃণা করো পাপি কে না আপনি কি এটা বোঝার বাকি রয়েছে সে যদি আবার সেখানে যায় আরো বেশি পাপ প্রতিষ্ঠা করবে না তাহলে আপনার কি সহযোগিতা আছে না গুণা কি আপনি পাবেন না এখন কথা বলেন না কেন গুণা পাবেন না অবশ্যই পেতে হবে আপনার কারণে আপনার কারণেই তো আমি সেখানে গিয়েছি আপনাদের কারণেই তো আমি সেখানে গিয়েছি পালন করে জান্নাতে দেওয়া সম্ভব নয় সলাদ সিয়াম পালন করে জান্নাতে দেওয়া সম্ভব নয় আপনি এমন এক পাপ কাজে সহযোগিতা করেছেন এমন লোককে সহযোগিতা করেছেন যেই লোক ব্যাপক হারে পাপাতারের ছয় লাভ ছড়াচ্ছে আপনার সমর্থনে আপনার সহযোগিতায় আপনার ভালোবাসাই তো সেইটা করছে সুতরাং সে যতটুকু না পাবে আপনিও পাবেন আর যে করছে সেও পাবে করতে হবে বিপদে এই জন্য আপনাদের রাস্তা আমাদের রাস্তা একটাই আপনাদের রাস্তা আমাদের রাস্তা একটাই সে রাস্তাটা হচ্ছে যারা এই পাপাচারের মধ্যে লিপ্ত যারা পাপাচার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে তাদেরকে সমস্ত কিছু থেকে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে স্থুল পরিমাণ কোন দিক দিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করা যাবে না যদি সহযোগিতা করেন তাহলে আপনাকে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে এখন আপনি চিন্তা করেন আপনি কিভাবে সহযোগিতা করেন আর কিভাবে তাকে বয়কট করবেন আপনি চিন্তা ভাবনা করে বের করবেন আল্লাহ বলছেন পাপাচারের সহযোগিতা করো না যেই লোক জানতে পারছে লোকটা পাপ কাজ করে তাকে সহযোগিতা করলো না যে কোনো ভাবে হতে পারে এক টাকা দিয়ে হতে পারে সমর্থন দিয়ে হতে পারে সাপোর্ট দিয়ে হতে পারে কথা বলে যে কোনো ভাবে তাকে সমর্থন করা যাবে না সাপোর্ট দেওয়া যাবে না তাহলে আপনিও তার সমান গুণার বাগিদার হয়ে যাবেন সম্মানিত উপস্থিতি আসুন আমরা সবাই চেষ্টা করি প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তিগতভাবে ভালো কাজ করার ব্যক্তিগতভাবে পাপ থেকে দূরে থাকার পরিবারের লোকদেরকে হক কথা বলার হকের দিকে নিয়ে আসার পরিবারের লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ করার পরিবারের লোকদেরকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার এভাবে আস্তে আস্তে আমরা পরিবার ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ থেকে শুরু করে আমরা আস্তে আস্তে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই ব্যাপকভাবে আমাদের এই দাওয়াতি কাজটা করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমরা বলি আমিন তারপরে যাই হোক আবার এক সময় ইনশাল্লাহ বলবো আজকে সময় শেষ শুধুমাত্র আপনাদের প্রতি এই অনুরোধটুকু রেখে গেলাম যে আমাদেরকে অন্তত পক্ষে আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের একটু গবেষণা করা দরকার চিন্তা করা দরকার যদি আমরা প্রকাশ্য দিবালকে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নাও থাকে অন্তরে ঘৃণা থাকবে ঘৃণা থাকবে পাপের ব্যাপারে এবং পাপির ব্যাপারে পাপিকে বারবার বোঝানোর পরেও যদি সে পরিবর্তন না হয় তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে কোনোভাবেই তাকে সহযোগিতা করা যাবে না এই অনুরোধটুকু আমি আপনাদের প্রতি রাখলাম আসুন আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে দোয়া চাই কামনা করি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ বিশেষ করে ব্যক্তি থেকে প্রথমে পরিবার থেকে প্রথমে সামাজিকভাবে সমস্তভাবে আমরা যেন আস্তে আস্তে এই কাজটা দাওয়াতি কাজটা করতে পারি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আমরা বলি আমিন